Мені хочеться, щоб про Україну знали більше як про країну, яка має потужну експертизу і може нею ділитися. В перші місяці повномасштабного вторгнення достатньо було емоцій, достатньо було фотографій про тортури, про переселенців, біженців, які виїжджають за кордон, які mm. мусять розставатися з сім'ями на кордоні, а зараз недостатньо однієї емоції. Ми не можемо перекричати дипломатично росіян. Нам треба діяти іншими методами, більш розумними, більш ефективними, там, де точкові зусилля будуть давати максимум ефекту. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми» – подкаст про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. І зараз ви чуєте голоси Вадима Міського. Привіт! Я Наталя Соколенко, і зараз почуєте голос Зої Красовської. Зоя Красовська – аналітикиня медіа, авторка подкасту «Тонкощі перекладу». Зоя, привіт! Привіт! Отже, коротко представимо нашу співрозмовницю, хоча, я думаю, подкаст «Тонкощі перекладу» вже самою своєю назвою багатьох затягнув цю історію, в яку і повинні втягувати медіа в хороші історії. Так от, Зоя працювала у детекторі медіа, потім з львівським медіафорумом, досліджувала, як говорять про Україну за кордоном у медіа, брала участь у конференціях, міжнародних комунікаціях і нарешті вирішила робити подкаст про те, як українці пояснюють себе світові. І от звідси і назва «Тонкощі перекладу». Але, Зоя, спершу скажи, будь ласка, що ти вкладаєш в назву цього подкасту? Тут я розумію, що ми не можемо перекласти свій досвід, але спілкуючись між собою всередині країни, ми вибираємо одні слова і нам щось може бути більш зрозуміле. Говорячи з людьми, які, можливо, трошки десь далеко від нашого контексту, треба підбирати спеціальні слова, підбирати формули, підбирати оці ключі повідомлення для того, щоб бути максимально зрозумілими. Мені здається, що нам ще треба попрацювати над тим, щоб не просто говорити, а говорити зрозуміло зрозумілою мовою, перекладати зрозумілою мовою і перекладати багатьма мовами, тому що ми насправді в цьому напрямку працюємо на дуже-дуже різні аудиторії. І я от думаю, як перекласти «бавовна», пояснити, чому всі сміються українці з цього слова «бавовна». Я вже не кажу про поширену зараз ненормативну лексику, яка використовується на позначення цілком конкретних речей, ворогів і так далі. Тобто, дійсно, це потребує саме тонкощів перекладу. Ти То... знаєш, Наталко, я от буквально минулого тижня мав таку освітню розмову із працівником посольства Британії в Україні, угу. який щиро не знав, чому бавовна використовується українцями так часто і чому це смішно, і всю цю історію довелось пояснювати. Дійсно, тут є певні тонкощі цього перекладу. Угу. Так, я теж мала практику угу. пояснення цього терміну і теж зрозуміла, наскільки складно, але кожного разу практикуючи, спілкуючись з людьми, які це вже робили, ми можемо цей процес пришвидшувати і не вигадувати велосипед на нову. Ну і, власне, в цьому ідея подкасту, щоб обмінюватися досвідами і якісь речі, які дуже типові доводиться пояснювати різним співрозмовникам чи співрозмовницям, перебирати і швидше приходити до порозуміння. Ну, тобто, Google Translate не працює, тому, що, тому що тут йдеться не про те, що просто то якісь слова перекласти, а йдеться про те, щоб донести сенси. Зоя, ну тоді переходимо до суті подкасту. Назва геніальна, я вважаю, але що ви хочете досягнути, на кого цей подкаст розрахований, хто ваша аудиторія? Я, працюючи з Львівським медіафорумом, коли ми працювали з нашими іноземними партнерами, донорами, взагалі ідейною натхненницею цього проєкту є Ольга Мирович, директорка Львівського медіафоруму, про що вона, можливо, ще не дуже знає. Олю, привіт тобі, якщо ти слухаєш наш подкаст. Так, я сподіваюся, що ми з нею поговоримо в рамках одного з епізодів, як це все зародилося. Ми побачили, що ми, шукаючи людей, які можуть бути експертами для закордонних медіа, натикаємося на те, що у Українці, маючи колосальну експертизу, не завжди можуть дуже влучно адаптувати свої повідомлення під ту аудиторію, на яку вони працюють. І я постійно думала про те, а як зробити простір, де люди зможуть обмінюватися цими досвідами, де вони можуть вчитися в одне одного. Тому що робити якісь тренінги для публічних дипломатів, ну умовно так назвемо, ну це знову комунікація зверху вниз, а люди, які мають цю експертизу, вони колосальні. Їм просто треба трошки десь обмінятися лайфхаками, як це робити ефективніше, швидше, з ким потрібно 
потрібно говорити, з ким не потрібно говорити, на кого треба цілитися. І про що потрібно говорити, і про що не потрібно говорити. От, знаєш, якби цей подкаст трошки раніше виходив, десь півроку тому, коли я поїхала в складі журналістської такої делегації з візитами по світових медіа, провідних світових медіа, які базуються в столицях країн Європи. Ну, у мене була така неприємна історія, я дуже довго переживала, тому що в мене не було відповідної підготовки, і там була публічна дискусія, я почала відверто говорити про наші внутрішні політичні проблеми, бо мене це хвилювало. І мені колеги, які мали більше досвід таких поїздках, на мені зробили зауваження, і це дуже добре. Наступні столиці вже пройшли без так. ексцесів, і це дуже важливо, тому що ну, немає ж курсу якогось. Я думала про те, що, можливо, десь потім цей подкаст трансформується в курс чи набір рекомендацій, тому що нас, українців, дуже багато активних, які їздять за кордон, які мають контакти побутові, професійні, бізнесові з різними іноземними аудиторіями. І це просто неможливо виробити одне якесь повідомлення і всім разом домовитися, що це ми комунікуємо, а це не комунікуємо. Звичайно, що Стратком, наприклад, цим займається. Ми намагаємося між середовищами, які знають одне одного, про це домовлятися, але інколи меседжі однієї людини можуть суперечити тому, що роками намагалися доносити інші люди. І я, як людина, якій цікаво було почути досвіди цих людей, вирішила, що подкаст – це дуже хороший спосіб об'єднати ці досвіди. Можливо, потім завершити сезон цих подкастів офлайн-подією. І моя ключова задача – це знайти тих людей, яким це цікаво, яким це болить, які можуть говорити про такі ж досвіди, що щось було дискомфортно, десь в мене трусилися руки, десь мені було дуже складно говорити, десь я закрилася в готельному номері, розплакалася, бо не знайшла аргументів. Бо ми всі це переживаємо. І я хочу, щоб і цими емоційними досвідами ми ділилися не тільки успіхами, а й такими уроками, які треба засвоїти і помилками, які треба не повторювати. Давайте поговоримо про ті медіа-кліше і стереотипи, які можна зустріти про Україну за кордоном, з якими нам доводиться всім разом боротися і якось пояснювати себе світу. От ви знаєте, я так в бік, можливо, від такої нашої теми публічної дипломатії, але я згадую, як іноді за кордоном незрозуміла є людям кухня, яку їдять українці. Якщо там борщ і ще зрозумілий більш-менш, то сало – це щось уже таке дуже незрозуміле і як його взагалі їсти можна, не їстівне. Я згадую у в серіалі «Друзі» була серія, де Моніка розповідає, що вона навчалася з хлопчиком за обміном, який був із України, і його усі в класі дражнили, тому що його мама в абсолютно всі страви клала сметану. І це було дикість, яка не вкладається в голови американців. Ще кілька таких ну, відомих згадок про Україну в кіно, в медіа, тобто це ті стереотипи, на яких зростає іноземець про Україну. Наприклад, фільм «Катастрофа-2012», там показують наш літак «Мрія». І в цьому фільмі герої говорять про нього, що це російський літак. Я думаю, що Євромайдан, він свого часу дуже сильно змінив те, як уявляють Україну. Принаймні, знову ж таки, в кіно, в медіа все частіше можна зустріти згадки, що Україна – це країна, яка якось там іде шляхом демократії. І очевидно, що з війною повномасштабною уваги ще більше отримала Україна. Як це відображається на сприйнятті і на отих стереотипах, недоуявленнях, які були про Україну раніше? Мені здається, що раніше ми сприймалися як такий траблмейкер, тобто Україна, як яка постійно асоціюється зі скандалами, яка приносить якісь нещастя. Про Україну чули переважно, коли в нас відбувалося щось погане, або коли українська політика якимось чином негативно впливала на зовнішню політику. І зараз, думаю, що за ці кілька років світ перевинаходить Україну і розуміє, що це не тільки країна з постійними проблемами, що джерелом цих проблем є не так українці, які мають потужне громадянське суспільство, які абсолютно цивілізовані в плані розвитку технологій, які мають дуже круті стартапи технологічні, які є відомими в усьому світі. І мені хочеться, щоб про Україну знали більше, як про країну, яка має потужну експертизу і може нею ділитися. А в той же час я бачу, що серед українців, які мають експертизу, не завжди нам вистачає ресурсу перекладати це от мовою аналітики, мовою досліджень, яка є зрозумілою для іноземних експертів. І про це теж 
більш хочеться більше говорити з людьми, як перекладати це от мовою аналітики, яку будуть сприймати за кордоном, не просто емоціями, тому що от про це ми в першому епізоді говорили з Оленою Галушкою з Меланією Подоляк, що в перші місяці повномасштабного вторгнення достатньо було емоцій, достатньо було фотографій про тортури, про переселенців, біженців, які виїжджають за кордон, які mm-hmm. мусять розставатися з сім'ями на кордоні. А зараз цього недостатньо. Зараз недостатньо однієї емоції. Зараз українці продукують і мають дуже класні рішення. Наша задача зараз – заряджати наших партнерів, щоб ці рішення були не тільки нашими, а й їхніми також. Угу. Ну, а взагалі, якщо говорити про тематику там, найближчих випусків, що в перспективі, про що хочеться поговорити і з ким? От ми почули про Олену Голушко і Меланію Подоляк. Хто ще стане героями подкасту? Перший випуск ми говорили, що ключовим меседжем від України на різних майданчиках, незалежно від того, чи це культурні діячі, діячки, чи журналісти, чи експерти, чи безпекові фахівці, чи ветерани. Передусім ми говоримо про те, що нам потрібна мілітарна допомога, бо без неї ми не можемо перемогти в цій війні і не можемо тоді планувати своє майбутнє. Далі, я як людина з медіа все ж таки дуже хотіла поговорити з людьми, які займаються міжнародними комунікаціями через медіа. І буде епізод з Наталкою Гуменюк із Антоном Семиженко, які займаються якраз побудовою партнерств з міжнародними медіа, які привозять в Україну міжнародних редакторів, тому що не завжди ми можемо зрозуміти, чому в медіа про Україну говорять так або інакше. І ми трошки обговорили специфіку цієї медійної кухні, чому такі або інші меседжі з'являються про Україну в медіа, і як загалом якісь дуже далекі від нас країни зацікавити в тому, щоб вони приїхали, можливо, вперше в своєму житті в Україну. В усіх цих розмовах я натикаюся на те, що для нас важливою є робота над тим, щоб емпатія до України продовжувалася, тобто це побудова і особистості особистих зв'язків і таких особистих комунікацій, просто питати в людей, як в них справи, вітати з днем народження, з якимись іншими святами. І для того, щоб нас чули, треба теж чути, що відбувається в цих країнах. Тому особисто для мене, я думаю, що це дуже контроверсійна може бути тема, але для мене важливо було поговорити з директоркою по комунікаціям білоруського медіа «Зеркало» або «Люстерко» про те, як відбуваються взаємини зараз між українцями і білорусами, тому що я колись натикнулася на те, що навіть в медіаекспертному середовищі прирівнюють білоруських демократичних активістів до росіян, що вони такі самі, як хороші росіяни. І я хотіла, щоб ми почули, що зараз переживають білоруси і не побачили в них не ворогів, а потенційних партнерів. Тим більше була історія цього літа, здається, що на одному із форумів були хороші так називаємо русські ліберальні Брали, були білоруси, були представники інших країн, і от білоруси сильно дуже розсварилися з росіянами, з таким вердиктом звідти зі скандалом пішли, що ви все одно імперці, хоч ви там, як не називаєтеся, опозиційними, ліберальними і так далі. І ну, мене ця думка зігріла, так, що білоруси правильно. Да, да. Ми пам'ятаємо що... латиніну, яка просто цю імперськість виплескувала. Да, продовжує, да. продовжує Бо... пасаж про декомунізацію. Так, і це те, що вимагає дуже багато сил, тому що коли ти бачиш оцю відверту брехню, яку просто мовчки сприймають, ти не розумієш, чи це з тобою щось не так, чи зі світом щось uh-huh. не так. І я думаю, що багато епізодів будуть натикатися на те, як нам комунікувати, що росіяни, вони навіть опозиційні, ліберальні, вони часто просувають меседжі, які не сприяють вирішенню цієї війни в конструктивному руслі. Бо вони транслюють повідомлення, які є абсолютно протилежними тому, що забезпечить перемогу. України. А будете говорити про помилки, яких припускаються от люди, які записали себе в ряди культурних дипломатів чи інші роди наших, скажімо так, інформаційних військ, не за професією своєю, так просто склалося, чи вони підприємці, чи діячі культури, наприклад, співаки, але вони мусять весь час комунікувати, вони ходять на ток-шоу, і от я думаю, що помилки, я сама свій приклад навела, помилки трапляються, от наскільки це буде обов'язково. 
обговорено на подкасті. Так, я, звичайно, хочу, щоб ми говорили і про негативні досвіди, для того, щоб їх не повторювати, вчитися на чужих помилках, як мудрі люди. Досвіди про те, що ми думали, що це спрацює, а це не спрацювало. Uh-huh. І це може дати сигнал для інших людей, які дивляться в цьому напрямку, що ну, тут спробували, тут не вийшло, можливо, варто свої зусилля зосередити на чомусь іншому, тому що роботи в нас дуже багато. Ми не можемо перекричати дипломатично росіян. Нам треба діяти іншими методами більш розумними, більш ефективними, там, де точкові зусилля будуть давати максимум ефекту. Зараз в нашій ситуації, коли ми маємо обмежені ресурси, обмежений час, і ми не маємо 100 років для того, щоб переконувати умовного японця, що нам треба давати мілітарну допомогу, а вони до цього не готові за своїми певними причинами, за своєю політичною культурою, законодавчими обмеженнями і так далі, як зробити це максимально швидко. Зою, а на твою думку, про що зараз потрібно найбільше говорити? Які аспекти України, українців розкривати світу? І що із цього, на твою думку, найбільш недоговорене? Мені подобається, що подкаст – це дуже суб'єктивна штука, тому я себе абсолютно не ставлю в експертну роль. Я не маю відповідей на всі ці питання, але я і людина, яка цікавиться цією темою і хочу почути відповіді на ці питання. І... Особисто моя позиція, що нам треба максимально просувати, що українців не треба вчити, як жити. Треба дослухатися до них. І в той же час українці зараз часом можуть сприйматися як такі собі підлітки, які вже мають дуже класний досвід насправді. Вони мають шикарні ідеї, але через те, що ми досить молода демократія, то такі поважні демократії досить згори на нас дивляться і можуть недостатньо нас чути. І як цьому підлітку так запакувати своє повідомлення і свою ідею, щоб цей сивочолий демократ чи демократка її все ж таки почули і сприйняли. Тому що наші люди дуже класні, дуже креативні, але часом втомлюються і зневіряються в тому, що треба продовжувати цю міжнародну співпрацю, а вона дуже важлива. І хочеться емоційно підтримати, погладити кожну людину, яка цим продовжує займатися, і сказати, що keep going, продовжуйте, ви робите велику роботу. Я от повертаючись до того, які аргументи можна висувати нашим партнерам на Заході, на Сході, на Далекому Сході, я хотіла вас запитати, чи працюють аргументи з нашої історії, з нашої спільної історія, наприклад, української і французької, української і німецької. Тобто ті дати, події, які Росія, а потім Радянський Союз старанно витирала взагалі із пам'яті і нашої української, і з пам'яті європейської. Так, працюють. І тут ми якраз в першому епізоді говорили про те, що з Німеччиною дуже добре попрацювали в українському посольстві, і сам посол Мельник, коли він ще був послом України в Німеччині, дуже багато працював власне над роз'ясненням цієї історичної справедливості, тому що uh-huh. це один з найяскравіших, напевно, прикладів. Німці дуже боялися, що їхня зброя буде вбивати знову росіян, бо через російську пропаганду, через присвоєння Росією здобутків Другої світової, які подавали, що це трагедія саме Росії, а не всього тодішнього Радянського Союзу, що саме росіяни були найбільшою постраждалою стороною, тому для німецького суспільства було великим тригером і таким червоним прапорцем надавати зброю, яка буде знову вбивати умовно росіян. Роз'яснення про те, що насправді не Росія була постраждалою найбільше, а територія України, зокрема, я наводила там приклад тексти, які зробили дата-аналітику, тому я думаю, що це працює, це дуже довго може працювати. І ще такий нюанс, що часом українські історики можуть сприйматися як упереджена сторона. Угу. І тому важливо тут заручатися підтримкою. Ну, слава Богу, у нас є такі люди, як Тімоті Снайдер, Тімоті Гартон Еш, які з історичної перспективи дуже багато працюють над тим, щоб пояснювати європейцям, американцям певні історичні речі, певні історичні факти. Інтегруються в навчальні курси в університетах. Ендрю Вілсон теж з цим працює в Єльському університеті. Але... Переживаю, що цих людей ще недостатньо, і вони все одно сприймаються як поодинокі вогники світла. 
А я переживаю, що і самі в Україні недостатньо людей, які дуже добре знають, наприклад, історію взаємин України і Франції. От я сама належала нещодавно до цієї категорії. І під час підготовки нашого проєкту «Батьки-засновники» про батьків-засновників України, от ми дійшли до Пилипа Орлика і Григорія Орлика. І з прикрістю я нещодавно бачила новину, як наші дипломати помилково щось там розповідають про Григорія Орлика. Не хочу навіть це цитувати, бо це сором і невігластво. Але я, наприклад, не знала, що Пилип і Григорій Орлик протягом 30 років тримали коаліцію європейських монархів на підтримку України, на підтримку, ну, по суті, якби ми зараз говорили, деокупації України від того самого ворога, і що Григорій Орлик дослужився до звання генерала, ба більше своє життя він закінчив на полі бою. Він був поранений у битві за Францію, і він насправді тісно спілкувався з Людовіком XV, і от є лист Людовіка XV, цитата його про Україну. «Маю підстави думати, що дозволити росіянам заволодіти Україною означатиме взяти участь у справжній несправедливості». От позиція французького монарха. Ну от, ясно, мені здається, що це був би чудовий аргумент під час різного роду розмов про застосування тієї ж далекобільної зброї, чи там французького легіону. Отже ж, будьте послідовними. Тому, от, Зоя, як ти вважаєш, наскільки нам самим бракує цих знань? Дуже бракує. І за моїми суб'єктивними спостереженнями, ми дуже сфокусовані на внутрішній ситуації. Звичайно, що це передусім. Ми зацікавлені в тому, що в нас відбувається щодня. Але для того, щоб бути цікавими світові, треба трошки цікавитися, що відбувається в світі. Я теж дуже багато речей не знаю про міжнародну політику, про те, наскільки насправді спільного є між Україною і Південною Кореєю, щось неочікуване таке, про те, що відбувається в різних країнах Африки і наскільки вони різні там. Це дуже цікавий світ, і чим більше ми будемо цим цікавитися, тим більше спільних тем у нас буде для таких далеких, здається, на перший погляд співрозмовників. І тут теж ми в наступному епізоді Зоді будемо говорити з Наталкою Гуманюкою, з Антоном Семеженком про їхній досвід роботи з редакторами з Африки, Латинської Америки, з країн Азії. І дуже рекомендую слухати їхні подкасти, коли все має значення, та весь сайт їхніх організацій, які розповідають в такому досить стислому форматі, але дають дуже класні вектори до того, з чим ще треба поцікавитися. І це те, що дає натхнення думати про те, як будувати партнерство з цими країнами. Ці подкасти справді дуже цікаві, я теж від себе можу порадити їх слухати. Ну а повертаючись до теми з Німеччиною, яка не хотіла давати зброю, зрештою дала. Я подивився на ці заголовки видань про те, що танки німецькі з'явилися на Курщині. Леопарди і... знову на русській землі. І, і ти знаєш, Наталко, я з подивом для себе не побачив, що це сколихнуло німецьку націю. Тобто доволі спокійно німці це сприйняли. Але робота і... ж була і... пророблена, зокрема, нашим послом Андрієм так, і зрештою це не стало для них шоком і якимось там неймовірним сюрпризом. Коли ми робили дослідження з Львівським медіафорумом про наративи, зокрема, в медіа Німеччини, у мене склалося відчуття, що лідери думок, якісні медіа, вони дуже класно розуміють нас, підтримують, проводять класні меседжі, але в Німеччині зараз є велика проблема з правими популістами, які підбурюють суспільство і які протидіють певним конструктивним повідомленням чи певним конструктивним рішенням, які чи наукова, чи чи медійна, чи політична еліта просуває. Тобто на рівні еліт у нас є порозуміння, а тепер от треба думати, чому до широких мас людей це десь, може, не до кінця доходить. І Європа би теж, мені здається, мала побачити оцю ситуацію в Україні і балансування між різними векторами ідеологічними, як певний спосіб перезавантаження своєї системи. Бо певні правила, які для них є непохитними, вже, на жаль, не працюють. Або працюють. Проти них, так? І це дуже uh-huh. добре видно якраз uh-huh. на прикладі російської агресії проти України. 
Дякую, дуже бажаємо успіху твоєму подкасту. Ще раз нагадаю, Зоя Красовська, аналітикиня медіа, авторка подкасту «Тонкощі перекладу», який присвячений публічній дипломації і розвитку горизонтальних зв'язків між всіма людьми, між всіма українцями, які адвокують Україну у світі, щоб ця мова була і яскравіша, і ефективніша, і масовіша. Дякую за цю роботу, будемо з Вадимом обов'язково слухати. Спасибі. Дякую вам за запрошення. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.